السلام علیکم سے سرور طالبات آج ٹینتھ کلاس کی اسلامیت کا ہمارا دوسرا لیکچر ہے اور اس سے پہلے ہم پیپر پیٹرن ڈسکس کر چکے ہیں کہ ہمارے پاس کس طرح جو ہے وہ پیپر ہوگا تو اب ہم کتاب سٹارٹ کرتے ہیں تو پہلا جو ہمارے پاس جو صورت ہے صورت احضاب ہے اور اس کے بعد صورت منتقینہ جو قرآن پاک والا پورشن ہے اس میں ہم دو صورتیں پڑھیں گے پہلے صورت احضاب پھر صورت منتقینہ اور اس کے بعد احادیث اور پھر جو ہے وہ موضوعات کی مطالعہ ہے تو صورت احضاب جو ہے یہ مدنی صورت ہے اور اس کے اندر جو ہے یہ جو قرآن پاک کی ترتیب کے لحاظ سے اس کا تیتیس فر نمبر ہے تیتیس فر نمبر کے اوپر یہ صورت ہے یہ ترتیب توقیفی کے لحاظ سے اور جو ہے یہ بارہ نمبر اکیس نمبر بارہ میں اردو ماں ہو کے بارہ کے اندر یہ صورت جو ہے موجود ہے اور وہاں سے وہ شروع ہوتی ہے اور اگلے بارے تک جو ہے وہ جاتی ہے کل لوگ اس کے اندر نو ہے کل آیات اس کے اندر سیونٹی تھری تہتر آیات ہیں احضاب جو ہے جمع ہے حصب ان کی حصب کا معنی ہے گروہ اور احضاب بہت سارے گروہ تو صورت الاحضاب جو ہے اس کا نام جو ہے وہ غصبہ احضاب کی وجہ سے کیونکہ اس کے اندر غصبہ احضاب کے واقعات بیان ہوئے ہیں اور وہ غصبہ احضاب جو تھا ان کو ایسا غصبہ تھا جس کو غصبہ خندق بھی کہتے ہیں کہ جس میں پورے دشمنوں مسلمانوں کے سارے دشمن اکھٹے ہو گئے اور وہ گروہ در گروہ اس کے اندر جماعتیں آ کر شریف ہوئی مختلف قبائل اس کے اندر شریف ہوئے اور سب نے اکٹھے حملہ کیا اور جو ہے مسلمانوں کا یوں سمجھ لیں کہ وہ خاتمہ کر دینا چاہتے تھے اور وہ چاہتے بھی یہی تھے اور ان کی طاقت کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ جو ہے غصبہ بدر کے اندر کفار کی جو تعداد تھی مسلمانوں کے جو خلاف مقابلے کے لیے آئے تھے وہ ایک ہزار تھی اور غصبہ احد کے اندر ان کی تعداد جو تھی وہ تین ہزار تھی اور غصبہ احضاب اور غصبہ خندق جو ہے اس کے اندر ان کی تعداد جو ہے وہ دس سے بارہ ہزار ان کی تعداد تھی اور وہ خوب ان کے پاس اسلحہ تھا اور ساز و سامان تھا گھوڑے تھے اور کھانے پینے کے اشیاء تھیں تو اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے مسلمانوں کی مدد فرمائی اور ان کے جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ پاک کے حکم سے ربیع کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا تو اس میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی رائے آپ کو پسند آئی اور آپ نے ان کی رائے کے مطابق جو ہے وہ خندق خدبا کی مدینہ کے ارد گرد کہ اب وہ خندق ایک کھائی نما خندق تھی کہ اس کو عبور اتنی وہ چوڑی تھی کہ اس کو جو ہے کوئی گھوڑا بھی اس کو عبور نہیں کر سکتا تھا اتنی جو ہے وہ چوڑی تھی تو اس کے پرلی طرف جو ہے وہ کفار بیٹھے ہوئے تھے اور اس طرف جو ہے مسلمان تھے اور اس طرح وہ محاصرہ ان کا جاری رہا اور مبستیروں کی آپس میں بوچھاڑ ہوتی ہوتی چلاتے اور جو ہے مسلمان ان کا جو ہے دفاع کرتے اور پھر اس سے بھی بڑا جو مسئلہ ایک ہوا کہ جو اندر مدینہ کے اندر رہنے والے جو قبائل تھے جو اس میں جو یہودیوں کا قبیلہ قبیلہ بنو پرازا انہوں نے عین وقت کے اوپر عہد چھپنی کر دی حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے عہد کیا ہوا تھا انہوں نے وعدہ کیا ہوا تھا کہ ہم جو ہے یہ اس وعدے کے خلاف ورزی نہیں کہیں گے کہ آپ کے دشمنوں کے خلاف وہ ہم دشمنوں کے ساتھ مل کر ہم آپ کے خلاف جو ہے کسی قسم کی کاروائی نہیں کریں گے لیکن جو بنو نذیر جو قبیلہ تھا یہودیوں کا اس کا جو سردار تھا ہوئی بن اختب اس نے جو ہے وہ یہ سارا کے ساری گیم تو چلائی اور سارا کے سارے لوگوں کو جمع کیا یہ اسی کی ساری جو ہے وہ کوشش تھی اور اس کی کاوش تھی اور اسی نے آخر میں آ کر جو ہے بنو پرزا کے جو سردار تھے اس کو اپنے ساتھ ملا لیا اور اس نے انکار بھی بہت کیا لیکن اس کو منت سماجت کر کر اور اس طرح آر دلا کر اور اس کو شرم سال کر کے اس کو اپنے ساتھ شامل کر لیا تو مسلمان دونوں طرف سے جو ہے وہ غیر محفوظ ہو گئے پہلے تو مسلمانوں کے ذہن میں یہ تھا کہ صرف دشمن ہمارے کھائی کے پلی طرف ہے جو ہمارے ساتھ اس طرف موجود ہیں جو مدینے کے اندر کی طرف جو موجود ہیں اوپر والے حصے کے اوپر وہ تو ہمارے اپنے لوگ جو ہے انہوں نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے ہمارے دشمنوں کے ساتھ مدد نہیں کریں گے ہمارے خلاف کسی کی دھمکی لیکن انہوں نے بھی وعدہ اپنا توڑ دیا تو اب اوپر اور نیچے سے مسلمان ہر طرف سے جو ہے وہ دشمن کے نرگے کے اندر آ گئے تو اور یہ اس سے یہ غصبہ ایسا تھا کہ اس میں حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم آنا فرماتی ہیں کہ میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے زیادہ کسی غصبے کے اندر متفق کی اور پریشان نہیں دیکھا کہ آپ رات کو لیٹنے کے لیے خیمے میں تشریف لاتے ہیں آرام کرنے کے لیے اور باہر کوئی کھٹکا ہوگا آپ دوبارہ پھر اٹھ کر باہر تشریف لے جاتے ہیں ایک ہی رات میں کئی کئی مرتبہ مرتبہ جو ہے وہ ایسا ہوا تو بلا خیر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی اور ان کے دلوں کے اندر روک ڈال دیا اور فرشتے اللہ پاک نے بھیجے اور ایسی جو ہے آندھی چلائی تو فانی کہ ان کے وہ خیمے اکھڑ گئے اور جو ہے ان کی ہانڈیاں ان کی گر گئیں وہ سارا کے سارا جو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی آخر مسلمان جو ہے وہ دشمن جو ہے وہ بیان چھوڑ کر بھاگ گیا تو اس صورت کے اندر چونکہ غزہ احضاب کے واقعات کو بیان کیا ہے اللہ پاک نے
وہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایزا پہنچانا تکلیف پہنچانا یہ کتنا بڑا جو ہے وہ جرم ہے اور کتنا اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں بہت زیادہ اس صورت کے درحکامات نازل فرمائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طریقے سے ایزا نہ پہنچے ان پر جو ہے وہ تکلیف نہ پہنچائی جائے اور آپ کی تعظیم کی جائے آپ کی تعظیم اور آپ کی عزت کرنا آپ کا عدل احترام کرنا یہ مسلمانوں کے اوپر واجب اور لازم اور فرض ہے اور آپ کو ایزا پہنچانا تکلیف پہنچانا یہ حرام ہے یہ لبن نے مضامین بیان فرمائے پھر اس کے اندر جو ہے اور جو مضامین ہیں وہ ازباج متحرات سے متعلق مضامین اللہ نے اس میں ارشادات فرمائے کہ ازباج متحرات جو غصبہ وہ بھی اسی کا تعلق اس کا تعلق بھی غصبہ احزاب کے ساتھ ہے ہم جو ہے ڈیٹیل کے ساتھ آگے ہم جب آیات وہ آئیں گے اس میں ہم پڑھیں گے تو کہ وہ جو ہے ازباج متحرات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مطالبہ کیا تھا تو اس پر آپ جو ہے وہ ناراض ہوئے تو پھر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ ان کو اختیار دے دیں کہ اگر جو ہے یہ دنیا کی زندگی حاصل ہے اس کی زیب و زینت چاہتی ہیں دنیا کا مال جو ہے فراوانی چاہتی ہیں تو پھر آپ ان کو رخصت کر دیں اور اگر یہ آپ کو چاہتی ہیں تو پھر یہ جو ہے ان کو صبر کرنا پڑے گا اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ان کے ازواج متحرات سے متعلق احکامات ارشاد فرمائے کہ ان کو گھر میں گھر کے اندر رہنا ہے اور بلا ضرور گھر سے باہر نہیں نکلنا آواز اپنی کس طرح رکھنی ہے یعنی کہ رہن سہن سے متعلق پھر اگلی آیات کے اندر کے پردے کے متعلق اللہ اپنے احکامات نازل فرمائے تو عورتوں کے متعلق اس صورت کے اندر خاص طور پر مضامین نازل فرمائے اور وہ جو آیت جو ہے مشہور آیت ہے ان المسلمین اور المسلمات والمؤمنین اور المؤمنات کی جس کے اندر خاص طور پر اللہ نے عورتوں کو الگ ذکر کیا مردوں کو الگ ذکر کیا وہ بھی اس صورت کے اندر ہے تو غرض یہ ہے تہتر اس کی سیونٹی تھری اس کی کل آیات ہیں اور ہر آیت ہی پڑھانے پاک کی ہر آیت کے اندر ہی جو ہے وہ علم کا اور ہمارے لیے ہدایت کا بے بے پناہ جو ہے اس کے اندر وہ ذخیرہ ہوتا ہے اور ہمارے ہدایت کا سامان ہوتا ہے تو ان شاء اللہ ہم اس کو جو ہے وہ نیکسٹ لیکچرس کے اندر ہم اس کو پڑھیں گے تو آپ کو جو ہے وہ ساتھ ساتھ سمجھ بھی آتی رہے گی تو یہ اس کا کچھ خلاصہ اور تعلق تھا جو آپ کے سامنے آ گیا امید آپ کو یہ پسند آیا ہوگا اور سمجھ بھی آ گیا ہوگا تو اگر آپ نے کوئی بات پوچھنا ہے یا آپ نے اپنی کوئی رائے کا اظہار کرنا ہے تو کمنٹ بعد میں ضرور کیجیے گا بہت شکریہ